Это за рыба. Ну, прямо осторожничает конкретно, конечно. Такого еще у меня на рыбалке не было. Полного червя съел и хвостик съел. И все торчало. И до конца вот прям клюет на оставшийся. Вот такая осторожная рыба. Очень интересно, что там. Я жду рыбу, а там рак. Ну, прям осторожничает конкретно. Полного червя уже съел. Осталось там вот столечко. И все еще прям. Делит слона по кусочку. Да. Походу на сажу нового червя сейчас. Такая тут природа, пруд. Весной здесь стояли два кабана. Два карпа огромнейшего. Такие размеры были. Ну по 8, по 10 килограммов точно они были. Возможно даже 12 нуля. Вот в этом месте. Я здесь тоже самое рыбачил. Сидел. Был хороший поклев. Много поймал карася. Но эти карпы метали икру. Но к сожалению... Других карпов я не смог поймать в этот день. Так, еще поклевка. Вот клюет все время. Играется, играется. Очень маленькая рыба. Очень маленькая. А может и хороших размеров, которые очень осторожно, с опытом уже. Ну, намучился я с этим карасем. Сижу полчаса. Съела уже полностью одного червя. Вторую поставил, но с таким хитрым способом. Вот результат. Да. Мы его отпускаем. Иди за вид других больших карасей. Маму, папу, дедушку, бабушку. Давно этот интересно было. Вот сразу пришел, через, наверное, буквально минуту, две уже началась поклевка. Вот. Сижу полчаса, одного червяка она съела полностью. Значит, тут кишит рыба маленькими мальками, карасями. Ну, прям этот... Так интересно, конечно. Сидеть можно. У меня, конечно, нету катушки хорошие. Я бы на середку. А тут есть хорошие кабанчики. Карпы. Ну, размером 8 или 10 килограммов. Я сам видел под этим деревом два таких больших. Это было весной. Они метали икру, уже я говорил. Поэтому я знаю, что здесь водит очень хорошая рыба. Сначала уже второго. Но это уже поинтереснее, конечно, будет. Этого тоже отпустим сейчас. Надеюсь, третий будет с ладошку. Плыви, друг мой. Зови кабанчика. Просто шикарно. Ну, клюет просто. Ложишь, все, сразу есть рыба. Мне кажется, уже поймал. Мне кажется, уже поймал. Тащим. Оп. Нет, нет, нет. Ошибся. Такого червя я ловлю и клюет. Я думаю, перловку либо кукурузу мне надо. Тут точно есть хорошая рыба. Хотя бы до часов до восьми придем с перловской кукурузы. Вот утки полетели, дикие. Видите? Дикие утки. 
которых я с утра слышал и хотел запечатлить звук на камеру. Друзья, видели бы, как клюет рыба? Просто шикарно, шикарно так. Уже по счету отпустил 5-6 карачтя. Хорошо было бы вон забросить на середку, потому что э, бывает, что такие большие волны отпускают, значит там есть рыбы побольше хороших размеров. Вот сейчас клюет, по-моему, тащит тоже. Сейчас смотрим. Ну да, это тоже, наверное, малек. Осторожничает. Вот. Ну, интересно сидеть. Иногда приходишь вот на рыбалку, приезжаешь там, проходишь несколько километров, а ничего и не клюет. Как бы. Ты настраиваешься на рыбалку, а тут я просто вышел и все. Вот такой поклев классный. Но это не может не радовать душу. Получаешь просто такой позитив, энергию. Ох, 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 потянуло, потянуло. Сейчас, друзья. Кажется, мы сейчас его вытащим вместе. Ага. Смотрите, смотрите те утки. Ох, 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 поклев. Еще смотрите, утки, утки. Сколько их? Все, я его поймал, мне кажется. Ох, нет. Пропустил вспышку. Видели, сколько уток было? Не очередная рыба. Уже сбился со счету. Вот такая огроменная, друзья. Да. Тут нужна удочка с телескопичкой. Нужна хорошая катушка. И на середку. Ну, прям хорошо. Ну, там есть этот. Волны такие хорошие. Видно, что... Рыба огромная там. Либо надо на кукурузу сейчас, либо на перловку. Ну, охота тоже сидеть. Интересно. Пока магазины откроются здесь до 10 часов, мне кажется, до 9. Не знаю, в 10, но, по-моему, здесь открывается. Вот, вот стоит магазин. Видите? Вот белый с профнастилом и гараж. Здесь вот как раз таки и находится магазин. Ну, я думаю, перловка есть дома. А за кукурузой надо бегать. Я рыбак так себе всегда. Что попадает под руку, то беру и выхожу на рыбалку. Ну, всегда я рыбачил, конечно, с червями. Сегодня попробовал на улитку, но его сразу съели. Даже не успел кинуть. Вот. На опарыша, кстати, можно поискать опарыша. Эх, сюда мне братишку, который любит рыбачить. Мы бы тут, мы наловили бы таких карпенков, конечно. Мне кажется, да, если на донку бросать, тут хорошие рыбы водятся. На донку бы мы поймали точно карпа. Я, конечно, как у самурая, говорится... Важна не цель, а его путь, его прохождение. Мне близко, конечно, отдых. Вот такой отдых. Посидеть, порыбачить с утречка, когда еще такой холодочек стоит. Отдыхает душа, друзья. Просто ты отдыхаешь душой на природе. В природе силы, конечно, огромная. Таится огромная сила. Кто его ощущает, эту энергию, он всегда наполняется им и всегда старается выбираться, находить время, уделять на это свое время. Как наше время говорится, время – это деньги. Да, так и есть. Мы работаем, жизнь проходит на эти деньги, покупаем какие-то ниш ништяки, так скажем. И этим мы отдаем свое время. Не зря говорят, конечно, люди, которые уже постигли хорошей мудрости. Зарабатывая деньги, мы отдаем свою жизнь. Вот. Ну, поклевка классная, конечно. 
рыба мелкая. Сидим, отдыхаем вот в таком, скажем, бури, буреломе. Уже здесь находится дом. Ну, просто вышел и все, отдыхаешь и в природе. В ту сторону пойдешь, там лес смешанный, грибы. Вчера я вот ходил по грибам, у меня уже поймалась рыба, пока я тут вещаю. Прошелся по грибам, отдохнул тоже, до 9 погулял. Место было, как где я там почти уже на машине застрял. Ну, выезжал я очень легко, но испугался того, что я хотел остаться хотя бы на 15-30 минут. Получилось на больше, наверное, где-то 40, 40 минут я там повозился. Зашел в лес за грибами, ушел далеко. Полетела такая огромная птица. Так, у меня уже, по-моему, точно она на крючке. И после этого у меня по телу пробежалась такая этот, ну, искорка, скажем, дрожь какая-то. Ох, потянула, потянула. Опа! Вот она. Опять. Карась. Карась, друзья. Вот. Пускай отсыпется сама. Этот. А, я уже начал осторожнее чуть Начал выходить лес потихоньку. И со стороны, где я заезжал, а, слышны были шорохи. Прям что-то шло. Я ускорился потихоньку. Но в том местности, конечно же, водятся медведи. Это мы здесь очень рядом заповедник заповедная зона Башкирия здесь и Мурады близко если напрямую выходить здесь наверное километров ну 20-30 через <coughs> весь смешанный лес поэтому возможно что-то шло огромное уже темнело конечно я конечно там задержался но благополучно выехал со врага и мы уже к 9 часам доехали домой. Вот так вот. Первые полчаса вот рыба вообще осторожничала. Сейчас она прямо каждые пять минут, скажем, клюет и попадает на крючок. Наверное, они тоже почувствовали мясо. Вот. Я их ловлю. Отпускаю со словами, растите дальше, становитесь больше, набирайте тоже мясо. Приеду на следующий год. Вот. Вот за два часа, я думаю, здесь, если даже сейчас у нас время, так, 7, еще часок я точно посижу. И полностью наполнюсь энергией, на весь день наберу силы. И, наверное, попрусь в лес. Сегодня буду по травам. Буду собирать зверобой душицу. Вчера уже собирал. Но ну, маленькие пучки мне надо много. Есть идеи интересные. Чаи попробовать. Вот. И сам люблю чаи из трав. И хочется... Если будет возможность, доеду до Зелаира. Ну, посмотрим по времени. Как я задержусь в лесу, конечно. Пройтись плата, Зилаирское плато, доехать до Зилаира э, на медный завод. Конечно же, побывать на высоте э, 500-600 метров над уровнем моря. Посмотреть на всю плотину, водохранилище. И пройтись по тропам южноуральской тропе Раиси Агайдан, потому что мне это очень нравится. В детстве тоже мечтал путешествовать. Ну, не в детстве, это уже в юношеские года, наверное, 10 11, 11 учебный семестр, классы, скажем. Вот. Опять рыба. 
Aj na to stajú. Opa. Vot ona. <laughs> Вот она. Рыбдёха. Вот она рыбалка, друзья. Сейчас отцеплю. Набирайся массы, мяса набирайся. До следующего года. Вот по южной Уральской тропе хотел пройтись. А, хотя бы там километров 20-30 это бы было бы мне вполне достаточно. Но после того, как вчера вот встретился ночью чем-то, а, ну, возможно, было это лешей. Как бы я верю лешим, потому что а, кто сплавляется, то близко. А, Ох, опять. Вот, ну, клюет и клюет, конечно. Красота просто. Ну, уже, наверное, на крючке. Кто бы, получается, часто ездит на природу с палатками, ночует либо в машине, либо в палатке. Эти люди уже верят. Не то, что верят, но все равно дух леса это мы называем духом леса леша это дух леса некоторые люди его путают с ети ну лешей это просто дух леса та энергия которая обитает в этой местности возможно она меня напугала но в этой местности я всегда вот приезжал 7 лет я приезжаю каждый раз обязательно посещаю сурень Зилаирское плато. И, ну, в этот раз этот я прям, ну, почувствовал какой-то страх в себе. Потому что двигалось очень, ну, приличное что-то. Либо был человек, ну, если был бы человек, я бы, возможно, увидел. Но я не стал особо прямо стоять и подглядывать там, потому что мне надо было удирать ноги тоже. И я это благополучно сделал. Эх, убежала. Вот. Я это благополучно сделал. Сразу дернул оттуда ноги. Доехал до машины. Ну, дошел до машины. Маленько присматривался, стоял, думаю, если медведь выбежит, сяду в машину и дам по газам. Но, к сожалению, ничего такого я не увидел. Пришлось выезжать потихоньку и прощаться с этим местом. И, конечно же, на сегодня у меня желание такое отбилось. Не хочу там уже ночевать, потому что если там медведь, то машину разрыть там, ну, покалечить машину ему не составит труда, если э, хорошая масса у медведя. Поэтому, ну, все равно надо осторожнее чуть-чуть. Лес это лес. А медведь, как мы знаем, король леса у нас. Вот такие... На сегодня у меня соображения, идеи. Буду прощаться. Буду дальше снимать такие длинные видеоролики. Кому будет интересно, заходите, ставьте лайки. Знаю, что есть те подписчики, которые со шортов перетекают на длинные видео. И есть уже хорошие просмотры. Всем хорошего дня, кто отдыхает, хорошего отдыха, кто работает, хорошего, продуктивного рабочего дня. Всем пока, пускай удача будет всегда с вами.